compris, vous êtes à l'université. Oui, madame. Et sur quoi portent vos études? Sciences Po. Cela vous apprend tout ce qui se passe dans le monde. Harold s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Je pense bien. Sciences Po. Il n'y a rien au-dessus. Et le soir, je fais un peu de sciences d'hommes. Sciences d'hommes. Sciences domestiques pour être une bonne ménagère. Oh. C'est un excellent choix. Le seul possible de nos jours. Et dites-moi, vous êtes une habituée des rencontres par ordinateur? Moi? Pas du tout. Je n'ai pas besoin de cela. Seulement, voilà, nous sommes tout un groupe de filles. Nous avons décidé qu'il fallait ce qui est cela. Alors, nous avons tiré la courte de paille et j'ai perdu. Comment? Mais j'ai très envie de connaître Harold. Je me demande ce qu'il peut retenir. Votre ami, qu'un jour ou l'autre, elle 
faire une erreur. Et ce jour-là, je ne la louperai pas. Je ne la louperai pas, monsieur l'abbé, de des sades. Je, je, je crois qu'elle qu parle sérieusement, hein. Vous devriez dire à madame Chardine de faire attention. Oui, mon père. Je, je, je sais que ces intentions sont, sont bonnes, mais les siens, euh, impulsifs, que, que ça risque de mal finir. Je lui dirai. Elle ne peut pas comme ça s'emparer de tout ce qui lui tombe sous la main. Il existe des règlements. <rire> Bonjour, Harold. Que joie de vous voir, Père Fenigan. Que douce surprise. Avez-vous célébré de belles funérailles ces derniers temps? Madame, je euh, ne suis pas ici pour, pour, pour une visite de, de, de courtoisie. J'ai quelque chose de très important de vous dire. Oh, comme c'est excitant! Entrons! Non, non! On, on est si bien dehors, si, si calme, et il n'y a pas d'animaux! Mais de quoi parlez-vous? Entrez, mon père, nous allons voir un bon petit thé. Tout, tout, tout ce que j'ai à vous dire, madame, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup de sang. Ah, oh, ça c'est vrai. J'ai décidé de, de ne pas porter plainte. Ah oui À quel propos Mais, mais vous, vous, vous avez pris ma, ma voiture hier, vous vous rappelez À quoi ressemble-t-elle euh, Une bonne wagon bleue avec une, une, une médaille de Saint-Christophe. Ah oh, oui, je me rappelle. Elle, 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 elle flanche un peu à, à gauche. Oui, mais... Et les frais sont mous. Oui, vous connaissez le thé d'avoine? Non. Ah, oh, c'est délicieux. Et ça fait beaucoup de bien. Euh, madame, il, 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 il ne faut pas prendre ça à la légère. Une, une voiture, c'est une chose. C'est sérieuse. Oh, vous trouvez-vous? Eh bien, moi, ça ne m'a jamais beaucoup enthousiasmé. Une voiture, ça se conduit, c'est tout. Oh. S'il était vivant comme un cheval ou un chameau. À propos, avez-vous vu M. Morgatron? Monsieur Mor Mor Morgatron? Oui, euh, il est. Euh, il est dans la salle de bain. Mais il ne veut aucun prix qu'on le dérange. Mais qu'est-ce que vous racontez, Harold? Il adore qu'on le regarde lorsqu'il prend son bain. Oh, 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 madame! Ah, venez, venez! Voilà son bain! Maud, je crois sincèrement que nous devrions pas entrer. Mais qu'est-ce qui vous prend, Harold Il est tout charmant, tout à fait charmant. Vous le savez très bien. Oh, mon père, je suis sûre que si vous lui demandez gentiment, il se tirera de vous dans la mémoire avec le ballon sur son nez. Oh, 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 oh madame oh, oh, Vous aussi Vous aussi, mon doux Oh, 
Oh, oh, oh, no, Maxime. 